焼き大膳の完成。さあ、お上がりよ。食べれないわよ。皆さんこんにちは、うプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、AMD ライゼン5 3500になります。え、ライゼン 5? こちらはみんな大好きハードオフで購入してきました。ただこちらのライゼンなんですが、どうやら動かないみたいなんですよね。ジャンクじゃん。いやジャンクだから買ってきたんですけどね。ということで、今回はこちらのライゼン5 3500が動くのか検証していきましょう。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず今回こちらのライゼン53500ですが、6コア6スレッドで、ソケット AM4 対応 CPU です。基本クロックは 3.6GHz で、ブーストクロックは 4.1GHz、DDP は 65W とゲームや動画編集などにも使える CPU となっています。現在でも最安1万7000円、中古で8000円前後で買える CPU ですね。で、それをいくらで買ってきたの今回こちらの CPU ですが、ハードオフにて、4400円で購入してきました。中古相場の半分くらいね。ちなみに症状は、接着コナリ、マザー、メモリ、CPU で起動時バイオス起動しませんでした。という記載がありました。え、じゃあ壊れてるんじゃんそうなんですが、ここの部分をもう一度読んでもらっていいですかえー、っと、マザー、メモリ、CPU での起動時ってとこはい、この CPU なんですが、内蔵グラフィックがないんですよね。あ、グラボの記載がないってことここに書いてないだけで店舗での確認の時はグラボはつけていたのかもしれませんが、ワンチャンラッキージャンクもあるのかなと思って購入してみました。確かにそれはあるかもしれないわね。一応肉眼での確認ではありますが、ピンオレや曲がったりなどはありませんでした。ただ、やはりこのヒートシンクの謎の接着痕が気にはなりますね。リマークとかそれも考えたんですが、リマークってライゼン7以上のものが多く、ライゼン5のリマークって聞いたことないんですよね。まあ私が聞いたことないだけかもしれませんが。ということで、早速動作確認してみましょう。シュララ今回使う検証機はこちら。これらのパーツは、事前に起動確認が取れているものとなります。では早速動かしてみましょう。スイッチオン。CPU クーラーが回り出しました。果たして起動はしてくるのか。残念ながら起動してきません。ジャンクね。クーラーを外して、起動させてみたところ、CPU 自体は発熱しており、結構熱くなっているので、一応動こうとはしてるみたいです。ただ、ランプを確認してみると CPU で止まっているんですよね。ということは、やはり CPU が壊れているのか、あとはピンに汚れとかがついていて動かないのか、とかですかね。とりあえずパーツクリーナーを使ってピンを洗浄してみます。パーツクリーナーをたっぷりかけて、キッチンペーパーで余分なクリーナーを落として、扇風機で乾かしていきます。とりあえず洗浄しただけで再度確認やはり起動はしてきませんでしたマザーボードのポストも先ほどと変わりませんでしたもしかしたら BIOS のアップデート関係で動かない可能性もあると思ったので次は B450M のスチールレジェンドにマザーボードを交換してやってみましたがこれでも起動はしてきませんでしたさらに B550F にも変えてやってみましたがこちらも残念ながら起動してくることはありませんでした。やっぱりジャンクなのね。メモリを別のものに変えてもダメでした。ここまで来るとやっぱり CPU が壊れているのかな。可能性はあるかもしれません。一度、CPU を取り外してよく見てみたところ。何やらここにゴミっぽいものが挟まっていました。ああ、確かになんかついているわね。ピンセットでゴミをほじほじしていきます。何やらゴミが抜けました。こちらがついていたゴミになりますそれピンそのものじゃないわよね私もそう思ったんですがピンは大丈夫でしたということでゴミも取れたのでもう一度スイッチオンやっぱりダメでした知ってたさてこうなってくるとそろそろやれることがなくなってきたのですがここは電化の宝刀接点復活剤あこれやると荒れるやつとりあえず動かしたいのでブシャーっとかけていきますそしてしっかりと乾燥させていきますまあダメだったんですけどね本当に壊れてそうねちなみにこれまでいろいろやりましたがポストが CPU から先に行かないんですよねやっぱりジャンクねこうなったらもう焼くしかないですねなんでよシュラララということでこいつの出番ですねえトースターはいこちらですね以前もトースターでグラボを焼いたことがあったんですがこの時は家で普段使っているトースターを使ってやっていたのですがさすがにパソコンパーツを焼いたトースターでパンを焼くのはちょっとなと思い
ャンク品専用トースターを購入しました。あ、もちろんハードオフで。ジャンク品専用トースター。なので確か500円とかそんな感じの値段だったと思います。では焼き方ですが。まずはトースターの上にアルミホイルを置きます。そしたらまずは余熱を加えて、トースター内部の温度を上げておきます。そしたらその上に CPU を乗せていきます。今回はピンがあるライゼン CPU なので、ピンが上向きになるように置きます。なんで上向きなのピン自体がハンダでついているので、熱でハンダが溶けてピンが取れてしまうのと、ピン自体が折れないように上向きで行います。とりあえず 1200W で3分間焼いてみます。ということで焼き上がったんですが、すぐに蓋は開けません。なんで熱によってハンダが溶けたりしており、急に冷やすことによってハンダが割れたりするのを防止します。この状態でさらに2分待ちます。やっと開けられるわね。はい、ちょっとだけ開けて少しずつ温度を下げます。えー、また。さらに2分経過したので開けてみましょう。はい、しっかりと焼きライゼンが完成となりました。焼きライゼンって何よただまだこの CPU がかなり熱くなっているので、5分このまま熱を逃がしていきます。それでは再度起動確認してみましょう。果たして焼いた効果はあったのか。やっぱり動きませんでした。まあそうよね。しかもさっきまでは CPU のポストで止まっていたのが、DRAM 部分が変な点滅の仕方に変わってしまいました。カメラ映像ではわかりにくくなってるんですが、細かい点滅を繰り返してます。完全に壊してるじゃん。他のメモリに変えてやっても変わりませんでした。やっちまったわね。シュラララ。はい、ということで今回は、ハードオフで買ってきた動かない CPU、AMD Ryzen 5 3500のご紹介でした。まあジャンクだしそういう時もあるわよね。リマーク品の疑いや、オーバークロックによる CPU の破損なども考えて購入したんですが、今回は残念ながら完全に故障品っぽい感じですね。ただ今回からはリマではしなかったので、もしかしたらリマークの可能性もゼロではないかなと思います。接着痕も結局何だったのか気になるわね。そうですね。からはリに挑戦して失敗したとかもありそうですよね。ということで残念ながら今回はここまで。アンラッキージャンクだったわね。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー